സാൽമൺ ട്രീ എന്ന ഒരു കൊച്ചു മൂവിയായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ജൂൺ മുപ്പതിന് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പറയാതെ തന്നെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള വലിയ മൂവികൾക്കിടയിൽ ഒരു കൊച്ചു മൂവി അത് ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തവണ എം ജെ എസ് മീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നത് I am so happy to be here today and uh, especially you know for Salman 3D. I mean this is my first movie here but then I love Kerala and all my friends know that. I always tell them whenever I come here I tell them I, I tell my family I'm staying here. I just love this place so much. And uh, talking about Salman I think uh, this entire team is so fantabulous here on the dais and everyone who is behind. Uh, everyone has put in so much hard work in this film and uh, as we say that we made this film dil se with lot of heart and soul and um, of course there were a lot of hardships because we faced covid in between and many of the projects got stopped but this especially for being a 3d film that to come in its seven languages it is like really commendable of my director you know to put in the hard work that he did and you know like real hard work that he has been you know putting in 24/7 for such a long time to bring this film on the screens finally for all of us and uh, i have some great memories while uh, shooting this film and everybody is super fantastic actually the entire star cast this is one film i i like i've done a lot of work a lot of films but this is one film which i can tell you that without naming anyone everybody here you know was so wonderful to work with you know selma sir we have worked before as well and uh, she really for giving me such a super duper hit song kabale kam ye and the love that everyone has given to the song and uh, to all other songs of us in the entire team uh, vijay should be reaching you know sometime soon a great co actor rajiv um it's it's so amazing and uh, I just wish and hope that you guys support us all the more and uh, reach the people's heart and the film is a huge hit and we need your support. Thank you. ശരിക്കും <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെറുപ്പം അവരെ ഭയങ്കര ത്രീ ഡിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവി കാണുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ ക്വാളിറ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇന്റെ ബാക്കിൽ ഡെപ്തും നമ്മുടെ ഫേസും ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ത്രീ ഡി സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഹോളിവുഡിലേക്ക് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ത്രീ ഡി മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെർഷൻ മൂവീസുകളാണ് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് വരുന്നത് കൺവെർഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആ ഓട്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ കാണുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇതിന്റെ ബാക്കിലെ ഒരു ഇത് ഓക്കെ മൂടാൻ ഡെപ്ത് നോക്കി ഫീൽ ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡെപ്ത് നോക്കി ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ കൺവെർഷൻ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഡെപ്ത് മാത്രം ഫീൽ ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിൽ എത്തി കിട്ടില്ല പക്ഷെ മൈൻഡിൽ പൊട്ടി ചാർത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റീരോസ്കോപ്പിക് ക്യാമറയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ലയർ ലെയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നാം ഉത്തരവ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് സീൻസ് കടലിലേക്ക് കൊന്ത വരുന്നു പണ്ട് ഐസ്ക്രീം വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ മൈലി കുത്തി ചാത്തം കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്താണ് അവനെ കണ്ണി കുത്തുന്നു കുന്ത വരുന്നു ഐസ്ക്രീം ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ മൈലി കുത്തി ചാത്തം മാത്രമാണ് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ അസസിംഗ് സ്പീഡ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസുകൾ ജെയിംസ് ക്യാമറോന്റെ അവതാർ അതൊക്കെ വിഷൽ ഇമ്പാക്ട് ആണ് അത് ഒരു ത്രീ ഡി ക്യാമറയിലല്ല ചെയ്തേണത് അവരുടെ കൺവെർഷൻ അത് കൺവെർഷൻ അല്ല അത് വേറെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മൂവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫാമിലി സ്റ്റോറി ഈ ഫാമിലി സ്റ്റോറിക്ക് നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ മൂവി മൈൻഡിൽ കുത്തിച്ചാർത്തുണ്ട് അതേ ഒരു മൂഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് 
നല്ലൊരു ഫാമിലി സ്റ്റോറി കൊച്ചു സിനിമ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് മേക്ക് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മലയാളം മലയാളികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ത്രീ ഡി മൂവി കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പോപ്പ് അപ്പ് സീൻസ് വേണം കണ്ടിട്ട് കുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതില് അത്യാവശ്യം നല്ല പോപ്പ് അപ്പ് സീൻസുകൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പോപ്പ് അപ്പ് സീൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പൊ പാമ്പുകളൊക്കെ വരുന്നു പാമ്പൊക്കെ വന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നാക്കെ കാണിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മളിതിലെ ത്രീഡിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മൂവി ഒരു ഫാമിലിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റൊമാന്റിക് സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ആണ് നമ്മുടെ മൂവി മൈഡിൽ കുത്തിച്ചാത്ത കണ്ട അതേ ഒരു ഫീലിൽ തന്നെ സാൽമൺ ത്രീ ഡി മൂവി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും ത്രീ ഡി മൂവി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമേജ് ചെയ്യാം ത്രീ ഡി മൂവി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അതില് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ദേവനന്ദ സ്റ്റെപ്പ് കയറി കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാലിസിനേഷൻ പോലെ അവര് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറെ മാക്രോൺസ് കാൻഡീസ് ചോക്കോ ബാർ ചോക്ലേറ്റ് ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ നമ്മളങ്ങനെ പടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഹാൻഡിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ഭയങ്കര പുതിയ അനുഭവം ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എറിഞ്ഞ കാൻഡിസിൽ ഒരു ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർക്കാണ് ആ ടാഗ് കിട്ടിയത് യെസ് അവർക്ക് നമ്മളോട് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും സാൽമൺ ത്രീ ഡി ജൂൺ മുപ്പതിന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ടർ തിയേറ്ററിൽ സെലക്ടർ സോയില് നമ്മൾ ഒരു കാൻഡിസ് നമ്മൾ അറിയും അതിലൊരു ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടാഗ് കിട്ടുന്നവർക്ക് അതുമായി പുറത്തു വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡിസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് ഒന്നുകിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ടെക്നീഷ്യൻസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരെല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരും ഇതുപോലത്തെ ഓരോ ഗിഫ്റ്റ് തരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാക്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫെനറോഷൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താ പറയുക മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ല വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ദിവസം കുളിച്ചുകൂടി ഇന്നപ്പൊ കിട്ടിയൊരു ഐഡിയയാണ് വേറൊന്നല്ല കാരണം ഞാൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്കിത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ അറിയുന്നത് ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ചിക്കൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ നല്ല വിഷമായിരിക്കും കാരണം ഫുൾ ടൈം സ്റ്റുഡിയോകളിലാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന വരുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും അവർ ഇമേജിൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് വെച്ച് പാമ്പല് കിട്ടി ഈ പാമ്പല് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് റൂപത്തിൽ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ഇത് കളയണ്ട ആ മിഠായി കഴിച്ചോളൂ ആ കൂപ്പൺ തരാം വിജയ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇല്ല അത് നമ്മള് സെലക്ഷൻ തീർത്ഥ പറയില്ല എന്നാൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മള് ഡേറ്റ് നമ്മളെ ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഷോ പറയില്ല പക്ഷെ ഓൾ കേരള എല്ലാ തീയറ്ററും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് കാരണം ഏകദേശം നമ്മള് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ സെറ്റ് ആണ് വിജയ് യേശുദാസിനെ പത്തില് എന്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ദേ ഡയറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആ ദേ ഡയറിസിന്റെ ഒരു സോങ് റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് വിജയനെ വിളിച്ചു വിജയ പാടും ആ പാട്ട്
മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വന്റി ലൈഫ്സ് തരാം ഗ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് സംസാരിക്കാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെത്ത് എഴുതി എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടര മണിക്കൂർ വരും പുള്ളി കഥ കേട്ടു പുള്ളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വിജയനെ വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ത്രീ ഡി സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ത്രീ ഡി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹെവി ആണ് ഹൈ ആണ് എനിക്ക് വലിയൊരു ഫോളിയോ ഫിലിം ഫാക്ടർ അതിൽ ജീവോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് എനിക്ക് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് തീർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കുറവാണ് ചെറിയ സിനിമ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മൂവി എയ്റ്റ് ടു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സിയാറാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അറുന്നൂറോളം എംബേഴ്സ് സ്റ്റാഫോട് വളരെ ആളുകൾ കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവി കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ത്രീ ഡിക്ക് വളരെയധികം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോ ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നടക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഫേമസ് ആണ് എല്ലാവരും ഫേസ് ഫേമിലിയർ ആണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അവർ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വില അവർ സമൂഹത്തിൽ ആരാണ് അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ വിജയ് യേശുദാസിനെ വെക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് എല്ലാവരും അറിയും ആസ് എ സിംഗർ ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ യേശുദാസിന്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും അറിയും ഇൻ കേസ് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ പടത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് നല്ല റിവ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വിജയ് മൂവി പടം തന്നെ എല്ലാവരും വരും അതുകൊണ്ടാണ് വിജയന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയിലേക്ക് എത്താവുന്ന മെയിൻ റീസൺ ശരിക്കും നമ്മള് മുന്നിര താരം എന്ന് പറയുന്ന പേര് പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അവിടുത്തെ പോയി കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പേടി എന്ന് പറയുന്നത് തീണ്ടി പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഹിറ്റ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ഡോൾസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പരിച പരാജയപ്പെട്ട ഒരു മൂവിയാണ് കാരണം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ ആരും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും കൂടെ ഒന്നിനും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ദുബായിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു എം ജെ സ്മിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് റോഡ് ഷോ ഡോക്യുമെന്ററി അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് മൂവ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മൂവി വളരെ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൂവി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കാട്ടമാക്കാൻ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ നല്ല പേരുള്ള നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ബിസിനസ് അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഫൈനാൻഷ്യലി എന്റെ ഹോസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാതെ അറിയാം കാരണം ഞാൻ സാലമൺ ഹിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വ്യക്തികൾ തന്നെ വിളിക്കും അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യാട്ടോ ഇന്ന് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്ക രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്ക അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഈ സാലമൺ കൂടി ത്രീ ഡി എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഞാൻ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആരെന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പടം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കുകയും അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും എല്ലാവരും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ലാംഗ്വേജിനും തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് അത് എന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കാരണം ആരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതില് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാലത്ത് എട്ട് മണിക്ക് രാത്രി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതിട്ടില്ല ചില സമയം ഞാനൊരു ഡയറക്ടർ മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിലൂടെ എഡിറ്റിംഗ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്തിരിക്കാറുണ്ട് കോപ്പി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ഡയറക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളത് ഞാൻ ആസ് എ ഫിലിം മേ
ഞാൻ ഒരു വിവാദത്തിലും ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയത് ഒരു ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഒരു മൂന്നര വർഷത്തോളം ഈ മനുഷ്യൻ എഴുതിയത് ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഏത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പോരാന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഇന്ന ടൈറ്റിന് അവൈലബിൾ ആണോ നമുക്ക് ഒന്ന് റീഷൂട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വീണ്ടും രണ്ടു മൂന്ന് തവണ റീഷൂട്ട് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നോക്കി ഇത് ത്രീ ഡി ആക്കാനുള്ള ഐഡിയയും ഒരു ത്രീ ഡി ഫോർമാറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഒരു പക്ഷെ ലൈഫ് ടൈം തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡി മൂവി ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ത്രീ ഡി മൂവി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് സോ ഇതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പ്ലൈറ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്ത് പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഷിയാസ് ആ ഓക്കെ ഹലോ ഈ സാൽമൺ എന്ന മൂവി ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് വീക്ക് എൻഡ് ആ വെർജൻ കൊടുത്തു അതിനു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഫാഷൻ ഒക്കെ വന്നത് നല്ല വാദം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇരുന്നാലും ഞാൻ ഷിയാസ് പറയുന്നു അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ <laughs> <laughs> ഫുഡ്ണ്ടാവുന്നില്ല <laughs> 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 ഞാൻ 
Tagarpan comedy, mimic Rimahan Mela, Tinazikal, Bazinga, Cinema Pia. And one of the mini screen lines and diagonal. Big screen level and the wine ground rail. I mean, a server parking in a server or pun in the big screen where we were there, terminal phone call on the high on the land, the lot of pitch on the lady in the Zerham Sensei. Pinna, I am a city in the run over the day, and in first at the movie on Marnella. Our first one over all for the end of the day, but I got that. Graduate Nancia Sandwich and Ella, Ella artist too. Equal an honor. I know a hero and a hero in a director and a number. Nanta Parna called the Nigel, Dad to movie the Nanaku, or an athletic of Sir E. Gilmere Majesty, hard work is eight and day. The Sir never knew so. No, no. A depot and Radit, when he visited the Yanaki Arkin and day, when I thank you, I really I don't I'm 
സീസൺസാണ് <laughs> 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 അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്റെ കാസർഗോഡ് ഭാഷ അല്ല അതിൽ ഞാൻ അറിയുന്നത് ആ ഭാഷ കൊണ്ട് ഞാൻ വളർന്നതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇതായിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ തോന്നുന്നത് ഈ ഭാഷ കൊണ്ട് എപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു നമ്മൾക്കൊരു പടി വരാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഈ ഭാഷ ഉണ്ടായി അതിന്റെ ബോണസ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണ്ട കാസർഗോഡ് ഭാഷ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ് അല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ഫണ്ണാണ് പിന്നെ കേട്ടോണ്ട് ചിലപ്പോ അതിന് ബോറോ മനസ്സിലാവാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഈ കാസർഗോഡ് ഭാഷ ഇങ്ങനെ മാറ്റി പൊടുക്കി മാറ്റി പൊടുക്കി മാറ്റി പൊടുക്കി എത്ര ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കേട്ടതല്ലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അമ്മ അമ്മ കാണാൻ പാങ്ങില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അമ്മയെ കാണാൻ പാങ്ങ് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അമ്മയെ നമുക്ക് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഭാഷ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കാസർഗോഡ് മറ്റെന്താ ഇപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ പോലെ ചിലത് ശുദ്ധ മലയാളം ഇങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കാസർഗോഡ് വരുന്നുണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ശുദ്ധ മലയാളം കൂടെ അതെ അതെ അത് എത്ര ഞാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ആണ് ഇത് നമ്മളെ കാസർഗോഡ് വിഷയം പറയാൻ മറ്റെന്താ പറയാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയി പോലെ ഭയങ്കര അതായത് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഷൂട്ട് <laughs> 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 എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്തായി നസീർ സാറ് മധു സാറ് അങ്ങനെ പണ്ട് വിൻറ്റേജ് ലുക്കിലേക്ക് പോയി ഞാൻ എത്ര അങ്ങനെ ആ ലുക്കിലേക്ക് ഞാൻ വിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എന്റെ സ്റ്റൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊറേ പണി എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് ലാഭാക്കാൻ സമയം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ സാറ് ജനസ സാറ് ഞാൻ ചാർജിട്ട് ഫാഷൻ ചെയ്യാം ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചാർജി എന്റെ വൈഫ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോമ്പോ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഓക്കെ നീ അത് അത് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ച പണ്ടോട് വിളിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ ദുൽഖറിന് കട്ട ഫാനാണ് സത്യം പറയാം എന്നിട്ട് ദുൽഖറിനെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആസാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സോ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പനപ്പള്ളില്ല നമുക്ക് ദുൽഖറിന് പറയാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി അതായത് ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എപ്പോ കൊച്ചിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മ മകത്തുള്ളിക്ക് വേണ്ട ഒരു തവാ പുള്ളി ചുറ്റലി അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൽ പോയ റൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വന്ന പാട് അത് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഒന്നാടെ പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആവും പനം പഠിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല ഗേറ്റ് വലുതായതുകൊണ്ട് അന്നുണ്ടായി പോകും പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഓൾ ഫസ്റ്റ് കൊച്ചി കാണാം ദുൽഖറിനെ കാണില്ല മമ്മൂക്കാരെ കാണാം അങ്ങനെ പോയി അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഹിന്ദിക്കാരനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി അറിയുന്നില്ല മുമ്പോട്ട് മാറ്റം അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് ആയി അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിക് ആയിട്ട് ഓടിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഓടിച്ച് വേറെ വൈകില്ല ലോഡായാലും തോടിയാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പൂർണ്ണ ചേച്ചിയായിരുന്നു ലാക്കറിന് പൂർണ്ണശ്ശരി പൂർണ്ണ ചേച്ചി ദുൽഖറിനെ കാണാൻ എന്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ദുൽഖറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര ആശയമില്ലേ അങ്ങനെ 
പൂർണ്ണ ചേച്ചി വഴിയാണ് നമുക്ക് ദുൽഖറിന്റെ കാണാൻ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇട്ടത് ദുൽഖറിന്റെ സ്വാമി സാറുണ്ടല്ലോ മൂപ്പറ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പയ്യനുണ്ട് പയ്യന് ദുൽഖർ കാണാൻ ഭയങ്കര ആസിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മലയാള മനോരമാന്റെ ആഡ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഫോട്ടു കൊച്ചിയിൽ അപ്പൊ ഇല്ല ഇന്ന ഡേറ്റിന് ഇത്ര സമയം അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇതാക്കി തരാം അങ്ങനെ മൂപ്പറ് അന്നാണ് ഞാൻ പോന്നെ ദുൽഖറിനെ കാണാൻ പോന്നെ ഞാൻ ആർത്തോളത്ത് ഭയങ്കര ദുൽഖറിന്റെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് നേരിട്ട് കാണാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പേടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എന്തായാലും ക്യൂരിയോസിറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇന്നോ വന്ന് തിന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതുണ്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചു ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കാണ് സൈലന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ദുൽഖർ നേരിട്ട് കാണാൻ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ സാമ്പിൾ സാറിനോട് ചെയ്ത സമയത്ത് വരുന്ന എത്ര സമയത്ത് വരുന്ന ഫോൺ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് മണി ആകുമ്പോൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ലഞ്ച് പഠിക്കും ഞാൻ കാരവാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കാരവാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടായിട്ട് അപ്പൊ സാധനം കാരവാനിൽ കയറുന്ന ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ട കാരവാൻ്റെ അത്ര കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ട ദുൽഖറി ഇങ്ങനെ വരുന്നു വന്നിട്ട് കൈ നീട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടായി എന്റെ വൈഫ് ഉണ്ടായി എന്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായി കൈ നീട്ടി കൈ നീട്ടി നമ്മൾ ഷോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ഒരു ഫാൻ ഒരു ഫാൻ പോയാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ട സമയം ഞാൻ ഷോക്ക് ആയിട്ട് നിന്ന് എന്നിട്ട് മൂപ്പര് കൈ ആട്ടി ദുൽഖറി കൈ ആട്ടി ഇങ്ങനെ ബാക്കിയില്ല ഞാനും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്റെ ഓളും കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ അസലാ മതി കൈകൊടുത്ത് ഞാൻ മുണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം കിട്ടിയെ അതൊരു വണ്ടർ അടിച്ച ടൈം ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ആക്കിയത് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു മൊമെന്റ് കിട്ടിയത് ദുൽഖറിനെ പിന്നെ ഭയങ്കര ലാസ്റ്റ് ദുൽഖറിന്റെ കൂടി ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കണം അതായത് ഡൈലോഗ് ഒന്നും വേണ്ട അന്നോട് അല്ല ഞാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ എന്നെ ചിന്തിക്കാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നീലാകാശം പച്ചക്കട ചുവന്ന ഭൂമി അതിന്റെ സണ്ണി പെയിന്റ് റോഡ് കിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പാരൻസ് അഭിനയിക്കണം നല്ലൊരു സൺഡേ അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റി ഇന്നലെ വിദ്യാസാഗർ ഷോ ആയിരുന്നു ലേറ്റ് ആയി കുറച്ച് അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണത്തിന് കുറച്ച് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഈ പ്രോജക്ട് ശരീരം ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഒക്കെ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് എസ് പിന്നെ കുറേ നാളത്തെ എന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക യൂഷ്വലി ഒരു പടത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡയറക്ടർസ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ എത്തിയും സോ ഈ ഓൾ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും വളരെ ഒരുമിച്ച് വന്നു ഇതില് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ തിങ്ക് ഇന വേ ജോനിത മോർ സീനിയർ ടു പോസ്റ്റ് എന്റെ ഫോർത്ത് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം പക്ഷെ ലീഡ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് മറ്റേ പടയിൽ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ലീഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതും അതും ഈ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടാണ് ഈ പടം ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാരണം സോ ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ മെയിൻ ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ സോ ഷെഡ്യൂളിലും ഹോൾ ടീം ഓഫ് സാൻ ത്രീ വളരെ വീക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പാട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല എന്റെ പാട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈക്ക് അല്ല അത് അത്രയും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഞാൻ പറയില്ല ചോദിക്കും ഞാൻ തുടങ്ങി വരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത
ഫസ്റ്റും എനിക്ക് എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ എന്റെ കരിയറിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് നല്ല ഭയങ്കര ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് മെലേനിയം സ്റ്റാർസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും തമിഴ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു സിംഗർ ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പതിയൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പോലെ തന്നെ ശരിക്കും പിടിച്ച് 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 കയറി കാരണം പിടിച്ച് പിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയും പിടിച്ച് താഴെ ജനുവരി ഇതാ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന പോലെ അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ കഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കഷ്ടങ്ങളോ മാത്രമായിരിക്കും സോ ഇതൊരു ആയാലും ഉൽക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ തഹതോ ഒക്കെ 
എത്രയോ പടങ്ങൾ എത്രയോ ഫ്ലോപ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ അമൗണ്ട് അതിലായാലും പൈസ ഇങ്ങനെ ആർക്കും ഗായകനായാലും ആക്ടർ ആയാലും കിട്ടൂല അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു സെർട്ടൻ റൈസ് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പൈസ ലഭിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആക്ടിങ്ങിൽ പൈസ കിട്ടും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചാടി കയറി വന്ന് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വർക്ക് ആണ് സിനിമ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വിജയൊക്കെ പറയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് പൈസ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു മനസ്സായിട്ട് ഞങ്ങളെ കാണും പടം ഉണ്ടാക്കി അത് എങ്ങനെങ്കിലും അത് ഒരു തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും എല്ലാ ഫുൾ ടീമും അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി ഗസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഇവെൻഷ്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീണോ അത് പടത്തിന് ഒരുമിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിറ്റ് പാട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ആക്ടർ വേണ്ടി പാടണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിങ്കിങ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മണി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ പേയ്മെന്റ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ അത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിവോഷണൽ സോങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽബം സോങ് ആയിരിക്കും അവരുടെ മേബി മാക്സിമം ബജറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അടുത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തായാലും നമ്മുടെ എല്ലാ ഐ തിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ജനറലി എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അങ്ങനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇസ് മ്യൂച്വൽ അല്ല ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വരുന്ന അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് വരുന്ന അല്ലെ എനിക്ക് കുറെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്താ ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ പാടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെൻ യു വർക്ക് ഓൺ യുവർ ഓൺ സ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസിൽ നമ്മൾ വിമർശനങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടിലും ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഓൺ യുവർ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഓൺ യുവർ ടാലൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് അതിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും തോറും മറ്റതിന് കേൾക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല അത് ക്രിറ്റിസിസം പക്ഷെ വെറുതെ അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നോപ്പർച്യൂണിറ്റി സുധി <laughs> 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 സുധി അതുപോലെ തന്നെ ബിനു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ബിയോ മഞ്ജു അതുപോലെ തന്നെ ദിനേശ് ചേട്ടൻ 
പിന്നെ ഇത് ക്യാമിയോ ഫിലിംസ് ആണോ ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെല്ലാം സിറാജൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹോർഡിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം പിന്നെ സീതു സീതാലക്ഷ്മി കൂടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇനിയും നല്ല വരുന്ന ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും ഇനി സംസാരിക്കണോ അതെ ശരിയാണ് ഇവരുടെ കൂടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഈ മൂലക്കിരിക്കാൻ പറ്റിയാണ് വലിയ കാര്യം എന്റെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഫ്ലാറ്ററിംഗ് അല്ല ആക്ച്വലി ജാമിക്ക പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര ഞാനാണ് ഭയങ്കര പ്രായം കൊടുത്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ശരിക്കും ഞാനായിരുന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കര പ്രായം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രായം കൊടുത്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കളിച്ചു നടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് സാലറി വന്നിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജീവ് ഏട്ടൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു രാജീവ് ഏട്ടാ ആൻഡ് രാജീവ് ഏട്ടൻ എനിക്ക് ചെറിയ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എത്ര ഏട്ടൻ എന്താ പറയുക പഠിച്ചിട്ട് കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കാലിബർ ഇല്ലാണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ഡയറക്ടർ എനിക്ക് ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ സോ എന്നിലെ കാലിബർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഷഹാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ എന്നില് ഷെരീഫ് സാറ് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു വേണ്ട എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ ആ അത്രയൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ ഷിയാസിക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസ് മീറ്റ് ആണത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവൻ ഇത്രയും ക്യാമറ ആണ് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിലും സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ നമ്മളിത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ ആണ് ഇതിന്റെ മനോഹരമായ ടെസ്റ്റിൽ എഴുതുന്ന നമ്പർ സലീഷ് ഗോപാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബി ആർ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് എം ജി എസ് മേടിക്കുക ജീവിക്ക പിന്നെ കുറച്ച് പേരുകൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഫുള്ളും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ടെൻഷനാണ് എന്റെ വൈഫാണ് എന്നെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റിലായാലും പ്രൊഡ്യൂസറായാലും അതിന് പറയുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിലിം റിലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മാറ്റം